সমস্ত রাত কাহনে সাথে আছি নকনিতা চৌধুরী নিবেদন করছে শাহ সিমেন্ট মূল আলোচনায় যাবার আগে চলুন জেনে নেই মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগ দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে তুলে দিয়েছে বললেন সিইসি আদমশুমারি ছাড়া সীমানা পুনর্নির্ধারণ না করার প্রস্তাব আওয়ামী লীগের তিন মাস পর দেশে ফিরলেন খালেদা জিয়া দুর্নীতি মামলায় কাল হাজিরা দেবেন আদালতে তীব্র যানজটে নাকাল নগরবাসী রোহিঙ্গা সংকট সমাধান সময় সাপেক্ষ হলেও সমাধানে বাংলাদেশের পাশে আছে বিশ্ব সম্প্রদায় সংবাদ সম্মেলনে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফকির লালন শাহ স্মরণে কুষ্টিয়ার ছিঁড়িয়ায় শেষ হল তিন দিনের উৎসব আখড়া ছাড়ছেন ভক্ত অনুসারীরা নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপে নির্বাচনে অবৈধ অর্থ ও পেশি শক্তির ব্যবহার রোধে আইন ও বিধিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচনী কাজে নিয়োগ আগ্রহী প্রার্থীদের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের চূড়ান্ত প্যানেল প্রণয়ন সাংবাদিকদের উপযুক্ত পরিচয়পত্র প্রদান ও দায়িত্ব কর্ম এলাকা নির্ধারণ করে দেওয়া সহ এগারো দফা প্রস্তাব করেছে আওয়ামী লীগ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ না করার পক্ষে মত দিয়েছে আওয়ামী লীগ আর দু সালের নির্বাচনের আগের সীমানায় ফিরে যেতে চায় বিএনপি বিএনপি নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা সহ সেনা মোতায়েন চায় আর পুলিশ সহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতেই আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ করে আওয়ামী লীগ বলছে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা ফৌজদারি কার্যবিধি ও সেনা বিধিমালার লঙ্ঘন আওয়ামী লীগের সাথে সংলাপের শুরুতে স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সহ বাংলাদেশের শিক্ষা সামাজিক অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন যাত্রায় দলটির ভূমিকা প্রশংসা করেন এমনকি বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন অনেক দেশের কমিশনের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে এমন দাবি করে সিইসি এর কৃতিত্ব আওয়ামী লীগ সরকারকেই দেন জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা বলে আলোচনায় থাকা সিইসি বঙ্গবন্ধুকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা উল্লেখ করে রাজনৈতিক সংগ্রাম দল গঠন স্বাধীনতা অর্জন সংবিধান প্রণয়ন এবং সংসদীয় সরকার গঠন সহ তার নানা অবদানের কথা বলেছেন আর আজকেই পঁচানব্বই দিন পর দেশে ফিরে নেতাকর্মীদের বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বহুদিন পর বিএনপি নেতাকর্মীরা বিনা বাধায় নামতে পারলেন ঢাকার রাজপথে এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজখান স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশারফ হোসেন এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি স্বাগত আপনাদের তিনজনকে এ বি এম মোশারফ হোসেন আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই যে আপনাদের নেত্রী ফিরলেন এবং আপনারা নির্বিঘ্নে আসলে মানে টেলিভিশনে দেখে এবং যানজট শিকার হয়ে যা বোঝা যাচ্ছে তাতে বিপুল বিপুল জনসমাগম বিএনপি ঘটাতে পেরেছিল এবং দুপুর দুপুর থেকেই আসলে নানা পাড়া থেকে মিছিল করে করে নানা দল বিমানবন্দরের দিকে পৌঁছেছেন খালেদা জিয়াকে অভ্যর্থনা জানাতে নির্বিঘ্নে এই অভ্যর্থনা সম্বর্ধনা স্বাগত জানানো শেষ হলো মনে হচ্ছে যে সরকার কিছুটা স্পেস দিচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের বিজ্ঞ আলোচক এবং টিভির দর্শক শ্রোতাদেরকে আসলে বিএনপি যে আজকে যে পরিবেশটা তৈরি হয়েছে এটাই তো আমরা কামনা করি কারণ রাজনৈতিক দলগুলি তার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবে তার কর্মসূচি পালন করবে এটাই তো স্বাভাবিক কিন্তু এই স্বাভাবিকতা নাই বলেই আজকে কিন্তু আপনি আপনার প্রাণিক বক্তৃতা এই কথাটা উচ্চারণ করেছেন এটা আমরা আসলে আমরা না শুধু শুধু আজকে বিএনপির ক্ষেত্রে না সকল দল কিন্তু এটা প্রত্যাশা করে কিন্তু আমরা বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি যে এই সুবিধাটুকু সংকুচিত করা হচ্ছে আজকে রাজনৈতিক দলগুলির সাংবিধানিক যে অধিকার তা সে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে পারছে না তার মতামত প্রকাশ করতে পারছে না নেতাকর্মীদের ঠিকভাবে তাদের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারছে না এগুলি বহু নানাবিধ কারণ সরকারের নির্যাতন মিথ্যা মামলা রাজনৈতিকভাবে দমন পীড়ন এগুলি আছে বলেই আজকে এই কথাটা কিন্তু আপনি বলতে পাচ্ছেন যে একটা এটাকেই আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এটা ব্যতিক্রম কিছু কিন্তু এইটাই কিন্তু স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল আর আপনি আরেকটু কথা বলেছেন যানজট হয়েছে আসলে এই জন্য আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা নগরবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি কারণ আজকে অনেক দিন পর আমাদের নেত্রী ফিরে এসেছেন আমরা আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি যে উনি সুস্থভাবে ফিরে এসেছেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতাকর্মীরা 
আজকে তাকে সম্মানিত করেছেন পাশাপাশি আজকে দেশের মধ্যে আপনি যে কথা বলেন এটা কি সরকার স্পেস দিচ্ছে সরকার স্পে আজকে দেশেও কিন্তু নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করছে একদিকে রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশে তো আছেই আর সাম্প্রতিককালে আজকে আরো দু চারটি ঘটনা আপনি যদি দেখেন সেই ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উপর আমাদের কিন্তু বেশ কিছু চাপ আমরা আজকে আমরা দেখতে পেলাম যে ইন্ডিয়া থেকে আসাম থেকে প্রায় তিরিশ লক্ষ লোককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে এই ধরনের একটা আমার মনে হয় সরকারেরও উচিত যে একটা জাতীয় ঐক্যমত যদি সরকার তৈরি করতে না পারে তাহলে এইসব পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে কিন্তু পারবে না আপনার মতামত নিয়ে আমি নফেলের কাছে আসতে চাই যে আপনার কি মনে হয় যে বিএনপি কে একরকমের শো ডাউন করতে দেওয়ার সুযোগ দিল সরকার একটা স্পেস দিল যদিও অনেকগুলো গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলছিলেন যে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাই নানা রকম ফিসফাসও ছিল না আইনানুক ব্যবস্থা বলতে কি গ্রেফতারি পরোয়ানা মানেই যে তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে এমনটা না গ্রেফতারি পরোয়ানা মানে তাকে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে संलाप चलते एक ही स्पेस क्रिएशन हमारे हटात कर कि आगे जो देश के बहुत बीनपी बे कि नेतार बिुद्ध हटात कर मामला गो सचल हो तो डेफिनेटलि मूल समस्या जो हे आक्षरिक अर्थे सरकार एन एम एक पजिशने आ सरकार चाहले स्पेस दीते सरकार चाहले स्पेस बंद करते सरकार चाहले आबा एक पाँच जन मत इलेक्शन करते सरकार के बाधा देर मत इंटरनल मेकानिजम देश नाई कमिशनगुलो आज्ञाबे थे सबगलो कमिशन ही इंडिपेन्डेंस अब जुडिसियर अतटा स्ट्रंग ना सब मिलिए ये एक अस्वस्तिकर सरकार चाहले आर्बिट्री होते हमें संलापे प्रसंगे तो आसब क्योंकि तरह की बैसे सहमत पाटवारी आपनी जानें कि ना मैं जतियों पार्टी जो संलापे गल दलगुलो तक ये सी एस सर को सूचना बक्तव्य रेवज किना हटात आवामी लीग विएनपिर संगे संलापे आगे दीर्घ सूचना बक्तव्य दिले बेपारे तेज राजनैतिक दल भाषा कथा मीटिंग आवीगन महासड़क जीत खराब ना एक उदार मनोभव देखा क्या ना ওনার মূল কাজ নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য যে যে জিনিসগুলো দরকার প্রাইম কনসেন্ট্রেশন সেখানে বাট অন দা আদার হ্যান্ড দেশে যে অনুদার রাজনীতি চলছে সেখানে এইটা একটা কনফিডেন্স বিল্ড আপ করছে এবং এবং এখানেও আওয়ামী লীগের অসুস্থি আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতা আবার মন্তব্য করছে একজন আবার বলে ফেলছে ওনার চিফ জাস্টিসের নিদর্শন মনে রাখা উচিত এরকম একটা মন্তব্য দেখে সহযোগী সংগঠনের যুব লীগের এক নেতা জি এমনিতে আওয়ামী লীগের নেতারা আসলে যথেষ্ট এক রকমের আজকে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি আপনাদের সাধারণ সম্পাদক ওয়াইদুল কাদের এই প্রসঙ্গে আপনি যদি মন্তব্য করতে চান এই বিষয়ে যে আসলে এই মানে সকল দলের প্রশংসা করে একটা দীর্ঘ বক্তব্য দিয়ে সংলাপ শুরুর কোনো প্রয়োজন আছে কিনা আর আপনারা যা বলে এলেন তার অনেক কিছুই বিএনপির সং অবস্থান থেকে একেবারেই বিপরীত আপনাদের এগারো দফা নিয়ে যদি একটু বলেন ব্যাসন নফের ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই একটি আমার মনে হয় আপনি অনিচ্ছাকৃত একটি ছোট ত্রুটি ছিল যখন আপনি আমাদের এগারোটি দফা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন সেটি হচ্ছে আমরা কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই বলিনি যে সামরিক বাহিনীর ব্যবহার বা ডিপ্লয়মেন্ট আইনের ব্যত্যয় ঘটাবে আমরা বলেছি পরিষ্কার করে রক্ষা বাহিনীকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা বলেছেন আপনারা আমি আমাকে একটু আপনি একটু বলতে দিন আপনি বলছেন আমি কি বলেছি আপনি বলেছেন যে আমিরা বলেছি যে এটাতে আইনের ব্যত্যয় ঘটবে যদি প্রতিরক্ষা বাহিনী না না আমি সেটা বলিনি আমরা বলেছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ করা যাবে उन्नीसिटीजारे মিলিটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেভাবে ডিপ্লয় করার যে আপনার সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 
সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা সেখানে আছে সিআরপি সি তে আমি এর আগে একটি টক শো আপনাকে বলেছি আমি একদম বিস্তারিত আলাপ করেছিলাম কিন্তু বিস্তারিত আলাপের সময় তখন আপনারা বলছিলেন যে এটা নাই এটা তাই আমি আপনাদের জন্য সিআরপি সি সে অংশটাও নিয়ে এসেছি যদি আপনি দেখতে চান আমার মনে হয় না সেটা এখানে পড়ে দেখানোর প্রয়োজন আছে সিআরপি সি তে নির্দিষ্টভাবে বলা আছে ফোর্স ডিপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেসি এক্সারসাইজ হবে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট যখন সেখানে থাকবে না তখন একত্রিশে বলা আছে পাওয়ার অফ কমিশন মিলিটারি অফিসার্স টু ডিসপার্স অ্যাসেম্বলি যখন ম্যাজিস্ট্রেসি থাকবে না অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে থাকবেন না তখনও কিন্তু একটা একজন কমিশন অফিসারের নেতৃত্বে কি প্রেক্ষিতে তিনি তার ক্ষমতার চর্চা করবেন সেটারও কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে এখন যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে নতুন করে ম্যাজিস্ট্রেসি বিষয়টা কি আমি আরপিওতে সংযোজিত করব কি না যেখানে আমার বিদ্যমান আইনে ইতিমধ্যেই প্রতিরক্ষা বাহিনীকে কিভাবে এনগেজ করতে হবে সেটার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বিধান আছে সেখানে নতুন করে আমি আরপিওতে সেটা সংযোজনের প্রয়োজন দেখছি আচ্ছা মানে আপনাদের আপত্তিতে আরপিওতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে সংযোজন সেটার কোন সেটার কোন যৌক্তিক আইনগত ভিত্তি নেই যেহেতু বিদ্যমান আইনের বিধানে ইতিমধ্যেই আছে আমি সামরিক বাহিনীকে কিন্তু ডিপ্লয় করার জন্য যে প্রভিশনস আছে ইন মাই সিআরপিসি অ্যান্ড সেনাবাহিনীর যে আপনার রুলস অফ এনগেজমেন্টে আছে আমি সেটা অনুসারে কিন্তু এনগেজমেন্ট করতে পারছি শুধু আরপিওতে এটা আনলে আমাদের অভিমতটা হচ্ছে সেটিতে আরপিওতে আনার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এমনিতেও কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কিন্তু ইলেকশন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত হলে তখন তারা অমনেতেও ওটাই করতেন প্রতিরক্ষা ক্যাটাগর গভর্নমেন্টের সময় যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দায়িত্ব থাকবেন তিনি কিন্তু মিলিটারি ডিপ্লোমেন্টে কাজটা করবেন স্ট্রাইক কি নন স্ট্রাইক সেটা বিষয় না সেখানে বিএনপি বারবার শুধু সাধারণভাবে আসলে সেনাবাহিনীকে মানে জনগণের কাছে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন যে আমরা সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করছি করছি না বা ভীতি এই ব্যাপারে জড়িত আছে কিনা এবং তারা কেন জানি কেন জানি এটাকে একটি রাজনৈতিক একটি টপিকে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছেন আমাদের সেখানেই হচ্ছে আমাদের দ্বিমতটা যে আমরা বলছি যে আমরা তো সারাক্ষণ মিলিটারি এনগেজ করছি মিলিটারি এনগেজ করছি আন্ডার দ্য সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইটস এ প্র্যাকটিস এখন কিন্তু সেনাবাহিনী তো উনিশশো সালে নির্বাচনে হতে ডিপ্লয়েড ছিল সেখানে কি নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি মিলিটারি ডিপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড মিলিটারি ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার ইজ নট দ্য ফ্যাক্টর দ্যাট ডিটারমাইন সিলেকশন ক্রেডিবিলিটি আর মিলিটারি কি আসলে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়ার কোনো আইনগত ভিত্তি আছে কিনা সেটা 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 কিন্তু আইন সেখানে যেহেতু বিদ্যমান আইনে সেটা যেহেতু নেই আমাদের বিষয়টা ছিল আমাদের এগারোটি যে প্রস্তাবনা সেখানে আমরা বলেছি আমরা আরও একটি সুনির্দিষ্টভাবে আরেকটি কথা বলেছি সেটি হচ্ছে যে আপনার পর্যবেক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের কাজ বিদেশি পর্যবেক্ষকদেরকে বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ করাটা আমাদের সাংবিধানিক আন্দোলনের ফসল স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ছবিযুক্ত ভোটার লিস্ট এগুলো কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা জনেত্রী শেখ হাসিনার সাংবিধানিক আন্দোলনের ফসল সময়ে তিনি কিন্তু একটা সময় বাংলাদেশে যখন কালো ব্যালট বক্স ছিল তখন কিন্তু ভোট আগে থেকে গুজে দেওয়া রাখ গুজে দেওয়া হতো আড়াই কোটি ভুয়া ভোট ছিল আমরা এবার পর্যবেক্ষক নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে বিদেশিরা যখন বাংলাদেশে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই কারণ কারণ এখন যেহেতু আপনি দেখছেন কোনোভাবেই কোনো বিশেষ দল বা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যশীল হিসেবে পরিচিত বা চিহ্নিত ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সংস্থাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না স্বাভাবিক না করা জি স্বাভাবিক আমি তো কোনো রাজনৈতিক দল আপনার ইনফ্লুয়েন্স যা যেই পর্যবেক্ষকের থাকবে তিনি কেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন সেখানে আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার যদি কোনো প্রতিনিধি তারা হন কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক দেশীয় এনজিও একটা ব্যাংকক ভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠান আছে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ নামে যদিও বা এই বিষয়টি প্রস্তাবনাটা আমরা এনেছিলাম কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল এটাকে অপব্যবহার করার মাধ্যমে ইতিমধ্যে তাদের অনেক প্রশ্নবিদ্ধ বিতর্কিত এনজিওকে সেই ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য করেছে অধিকার নামক একটি এনজিওর কথা শুনেন যারা হাইতির ভূমিকম্পের ঘটনাকে ফটোশপ করে তারা হেফাজতের ঘটনা হিসেবে ইনক্লুড করেছিল আদিলুর রহমান সাহেব তা যাকে পরবর্তীতে মালয়েশিয়ান সরকার তার বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন করার চেষ্টা করেছিল বিষয়টি হচ্ছে এই ব্যাপারে কিছু অপব্যবহার হচ্ছে এবং আমরা আশঙ্কা করছি অপব্যবহার হতে পারে সেই দৃষ্টিতে আমরা কিন্তু এই সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাটা রেখেছি এখানে আমরা মনে করি না আমরা এমন কোনো কথা বলেছি যেগুলো সঠিক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হ্যাঁ এখন আলো 
আলোচনা একাডেমি ডিসকাশন হতে পারে পার্লামেন্টে ডিসলভ হবে কি হবে না আমরা কিন্তু পার্লামেন্টে ডিসলভ আমি একটা একটা বিরতিতে যাব তার আগে একটা ছোট প্রশ্ন মানে মানে সাংবাদিক হিসেবেই প্রশ্ন যে একটি আপনাদের সাত যে ধারাটি সেখানে আপনারা বলছেন যে সাত নম্বর যে প্রস্তাব যে নির্বাচনের দিন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া সহ গণমাধ্যম কর্মীদের নির্বাচনী বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যকর নির্দেশ প্রদান গণমাধ্যম কর্মীদের উপযুক্ত পরিচয়পত্র তাদের দায়িত্ব কর্ম এলাকা নির্ধারণ করে দেওয়া মানে বিশেষ ভাবে আওয়ামী লীগ এই নিয়ে চিন্তিত কেন মানে গণমাধ্যম কর্মীরা নির্বাচনের কি অন্তরায় হলেন গত বাংলাদেশের ইতিহাসে জি এর আগে এতগুলো গণমাধ্যমও ছিল না কখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এতগুলো গণমাধ্যম হয়েছে অনেক ভুইফোর প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটে ওয়েবসাইট খুলে সেখানে কিন্তু নিজেকে গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে দাবি করছেন সেখানে কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এখন আপনি যদি ডিবিসি টেলিভিশনের একজন প্রতিনিধি সেখানে যান তার কিন্তু পিআইডি দ্বারা একটা স্বীকৃত একটা কার্ড আছে একটা কার্ড আছে কিন্তু এক্স ওয়াই জেড ডট কমের কিন্তু কোনো একটা কার্ড নাই এই ধরনের অনেক ব্যক্তিবর্গ ইতিমধ্যে কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে আপনি আপনি জানেন যে সেন্টারের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তারা ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে অনেক কাজ না এটা দামি ছবি তুলে নিয়ে এসেছে না না দামি দামি নাকি কম দামি সেটার কথা হচ্ছে না আমি নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে পৃথিবীর কোথাও সেন্টারের বুথের ভিতরে গিয়ে সেখানে কোনো গণমাধ্যম কর্মী একজন এখন আপনি আমি তো সাবোটাইজও করতে পারি আমি যদি গণমাধ্যম কর্মী পর্যবেক্ষক হিসেবে আমি যে না এটা আসলে হাস্যকর কোনো বিষয় না এটা কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে এবং অপব্যবহার হচ্ছে গণমাধ্যমের আপনার ক্ষমতার আমি যদি সেখানে সাবোটাইজ করার জন্য লোক নিয়ে গিয়ে যদি আমি যদি তাকে অ্যাক্টিং করতে বলি এবং সেটাকে যদি আমি প্রচার করি সেখানে তো স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়েছে प्रस्ताव सम्पर्क আসলে আজকে নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা হচ্ছে তারই অংশ হিসেবে আজকে অমলিকের হয়েছে তবে আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে যে প্রত্যাশাটা আমাদের ছিল দলের বাইরে তো আমরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ একজন আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে তেত্রিশ বা চৌত্রিশটি দলের সাথে যদি আলোচনা আপনি যদি একটু লক্ষ্য করেন আপনি লক্ষ্য করবেন যে কিছু কিছু ব্যাপারে কিন্তু মোটামুটি সবার একই সুরে কথা বলেছে যেমন সংসদ ভেঙে দেওয়া कारणचना খুব একটা সুবিধা করা যাবে না কারণ আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে আমরা রাজনীতি আমরা সবাই করি সবাই তো চাই যে একটা সমান অধিকার নিয়ে আমরা ইলেকশনে অংশগ্রহণ করি আজকে এখানে নভেল সেনের ব্যারিস্টার দুই ব্যারিস্টারের মাঝখানে আমি বিশ্বের ইতিহাসে বিশ্বে বাংলাদেশ পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র আছে একটা রাষ্ট্র তারা দেখুক উদাহরণ হিসাবে বলুক যে কোনো রাষ্ট্রে পার্লামেন্ট রেখে একটা পার্লামেন্ট রেখে নির্বাচন হয় এটা একটা যদি উদাহরণ দিতে পারে বিশ্বে কোথাও এই উদাহরণ দিতে পারে হ্যাঁ তারা বলবে হ্যাঁ একটা ইন্টেরিয়াম গভর্নমেন্ট থাকে যেই গভর্নমেন্টটা ক্ষমতা থাকে তারা নির্বাচন কালের সময় রুটিন ওয়ার পাস এইটা বিশ্বে অনেক দেশে প্রচুর কিন্তু একটা সংসদ রেখে আরেকটা সংসদ করা এটা বিশ্বে কোথাও নেই এখানে এখানে একটি মারাত্মক বিপদ আপনাকে লক্ষ্য করেন একটা সংসদ আছে আরেকটা সংসদ নির্বাচিত হলো কোনো কারণে যদি এই সংসদ যেটা আছে বর্তমানে তারা যদি মনে করে যে তারা হেরে গেল তারা সংসদ দেখে বলবে এই নির্বাচন সুস্থ অবাধ হয়নি সুতরাং এই নির্বাচন বাতিল তখন কি হবে সাংবিধানিকভাবে দেশের অবস্থা কোথায় যাবে আর আরেকটি ব্যাপার আপনি লক্ষ্য করবেন যে নির্বাচনে আপনাকে তো সবাই তো সমান সুযোগ দেবেন আমি নির্বাচন করতে চাই ব্যারিস্টার নভেল নভেলে নির্বাচন করতে চাই সে পুলিশ নিয়ে প্রশাসন নিয়ে ক্ষমতা নিয়ে সে নির্বাচনে মাথে যাবে আর আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে যাব আমি আমার সাথে পুলিশও নেই আমার সাথে প্রশাসনের লোকও নাই করে তাহলে জনগণ কি এটা কি বিচারকে মেসেজটা কি যাচ্ছে জনগণের কাছে
যে ক্ষমতাটা কোথায় আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ কিন্তু এখনো অত সচেতন না যে তারা যে মনে করবে ক্ষমতা যে দিকে আছে সেই দিকে তারা মনে করবে ব্যারিস্টার নফিল বলছিলেন যে সংসদ ভেঙে দিয়ে না রেখে তা নিয়ে নিশ্চয়ই একটা একাডেমিক আলোচনা হতেই পারে সেটি নিয়ে আপনার মন্তব্য শুনতে চাই আর ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফিলের যে ব্যাখ্যা এবং আমি নিশ্চিতভাবেই ধারণা করি তাতটাই ঠিক কারণ তিনি কাগজ থেকে পড়ছেন তার 11টি প্রস্তাবের কাগজ থেকেই যে সেটা হলো ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী যেভাবে হয় সেভাবে যদি সেনা বাহিনী মোতায়েন থাকে মানে সেনা বাহিনীকে যদি আমরা নির্বাচনী দায়িত্বে দেখি তাই কি যথেষ্ট সন্তোষজনক আমি আপনাকে কথাটা কোথায় তাহলে পার্থক্যটা একটা জায়গায় বলি যে এখানে এই সেনা বাহিনী যে এই এই যে ক্ষমতাটা নির্বাচন কমিশন সে ডিমান্ড করতে পারে যে আমাকে সেনা বাহিনী দরকার এটা এই দাবিটা পূরণ করবে কে সরকার আপনার একটা উদাহরণ আমি দেই আমি বেশি উদাহরণ দিই আমি আপনাকে বিব্রত করতে চাই না নারায়ণগঞ্জ এর আগে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কথা আপনি নিচে মনে আছে যেটা আইবি আর শামি ওসমানের দুজন হয়েছিল নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিক ভাবে সেনাবাহিনী চেয়েছিলেন সরকার দেয়নি নির্বাচন কমিশন করতে করতে পেরেছে পারে যার জন্য আমরা বলছি আর পিউ তো যদি এটা উল্লেখ থাকে তাহলে নির্বাচন কমিশন এটা করতে বাধ্য বা সরকারও বাধ্য যে আর পিউতে এটা আছে এরা কৌশলে বলা হচ্ছে আপনি এই যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বলা হয়েছে এখানে কৌশলে কিন্তু সেনাবাহিনীকে নাই সেনাবাহিনীকে বাদ দেওয়া হয়েছে এখন আপনার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কি পুলিশও হতে পারে আনসারও হতে পারে বিজিবি হতে পারে র্যাব হতে পারে হতে পারে কিন্তু এখানে সেনাবাহিনী কথাটা নেই আমরা বলছি কথাটা বাদ গেছে হ্যাঁ বাদ গেছে আমরা যার জন্য বলছি এই সেনাবাহিনী কথাটাকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক তাহলে এটা একটা পূর্ণাঙ্গ ছিল আগে আবারও এটা যাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তো আমাদের সংবিধান অনুসারে সেনাবাহিনী এর সাথে আলাদা এটা তো ডিসিপ্লিন ফোর্স কেন আমাদের ডিসিপ্লিন ফোর্সের ডেফিনিশন তো আমাদের সংবিধানে আলাদা করে আমাদের তো এখানে এখানে তো একটা ক্রাইসিস আছে বলে তো আমি সেনাবাহিনীর কথা বলছি আমি তো আমার নিজের সুবিধার জন্য বলছি না আপনি যে কথাটা বলছেন আপনার কথাই মান আজকে বাংলাদেশে যানজটের সেনাবাহিনী কাজ করছে না स्वाहिनी परीक्षित निर्वाचन कर्मकर्ता नियोग करते नियोग कर कारा मूल कथा प्रस्ताव दिए सब दल तर प्रस्ताव दिए आवी निश्चय भाषा कथा चाहिए তো নির্বাচন কমিশন কি করবে এটা এখন দেখার বিষয় আর নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট বলতে পারে যে হ্যাঁ আমরা সেনাবাহিনী চাব এবং এই বিষয়ে সরকারের কাছে আমরা সুস্পষ্ট বক্তব্য নিতে পারে যে হ্যাঁ নির্বাচনে সেনাবাহিনী থাকবে এখন সেনাবাহিনী ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার সহ থাকবে নাকি স্ট্রাইকিং ফোর্স যেটা আমাদের হয় এটা একটা ডিসপুটেড আছে বাট বেশিরভাগ দলই কিন্তু বলছে সেনাবাহিনী থাকার ব্যাপারে কিন্তু আওয়ামী লীগের কোনো দ্বিমত দেয়নি এটা আমি কিন্তু আমার সাথে একমত भाषा पार्थक्य आज 
তো সে ক্ষেত্রে একটা অ্যাপ্রোচগত পার্থক্য আছে সেনাবাহিনী খুব কুইক কাজ করে সেটাই উচিত এবং কোনো সেকেন্ড থট দেবে না কিন্তু নির্বাচনকারী ম্যাজিস্ট্রেটরা অনেক কিন্তু সহনীয় হয় অনেক সময় সালিশ করে দেয় তো ছেড়ে দেন একটা জালবোর্ড দিয়েছে এটা নির্বাচন কমিশন করে নাই সেনাবাহিনী ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা সহ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন এবার এটা জল ঘোলা করার জন্য না এটা ডেফিনেটলি বিএনপি যা চাইবে তার থেকে বেশি বলবে দেন বার্গেনিং শুরু হবে এটা আমার কাছে বার্গেনিং চিপ মনে হতে পারে মূল প্রবলেমটা কিন্তু উনি রাইটলি ধরেছে সংসদ ভেঙে দেওয়ার বিষয়টা এবং নির্বাচনকালীন সংসার সরকার এবং সেখানে বিএনপি থাকবে কি থাকবে না থাকলে কিভাবে ওই জায়গাতে কিন্তু একটা বিগ क्वेश्चन মার্ক রয়ে গেছে বিএনপি যে छाड़ी भयंकर चित्र ढाका प्रवणता ट्रेनिंग छाड़ा प्रत्येक राजनैतिक दल ही क्योंकि पोलिंग एजेंट दे ट्रेनिंग पोलिंग एजेंट क्यों जाल भरते हैं पोलिंग एजेंट क्यों निवाचन कंडक्ट कर क्षेत्र में क्योंकि अनेक लैकिंग आज है स्वाभाविक भाव लैकिंग आज विषय कारा पोलिंग एजेंट है ये जो निवाचन कमिशन जानते जो रिटार्ंग अफिसर जानते हैं रिटार्ंग अफिसर तीन एक कथा जिटार्ंग अफिसर सर्वक्षेत्र सरकारी कर्मता है क्योंकि सत्य ना दायित्व पालन कर प्रयोजन कारण इतिम्य देखे अस्वच्छ प्रक्रिया अनेक निर्वाचन एजेंट से क्षेत्र में देखे सन््रासी प्रत्येक राजनैतिक दल को राजनैतिक दल के दोषी करब ना अनेक राजनैतिक दल अनेक मामला आनेक आपनर सुनिर्दिष्ट भाव में जरा अपना सन््रासी से एजेंट निर्धारित होती नैशनल आईडी जो मोबाइल सीम कार्डर जो नैशनल आईडी दीते रास्तार एक दोकान मध्य शुदुम्रेक निर्वाचन 
সব ধরনের রাজনৈতিক দল থেকে যখন পোলিং এজেন্ট দেয়ার সক্ষমতা থাকে না অনেক সময় এটা একটা ঠুনকো অভিযোগ তোলা হয় যে আমার এজেন্টকে আসলে বিএনপি আপলিকের মতো দলে নেবে হয়েছে 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 বাস্তবতা না না এটা অবশ্যই হয়েছে এটা অবশ্যই হয়েছে এটা অবশ্যই আছে আমরা বিএনপি সময় কিন্তু নির্বাচন করেছি বিরোধী দলের কেউ আসলে আর তখন ছবি দিয়ে পোলিং এজেন্ট হতে চাইবেন কি না নির্বাচন করেছি আমাদের পোলিং এজেন্ট আমরা পোলিং এজেন্ট অনেক ক্ষেত্রে দেইনি ইচ্ছা করেই দেই নাই তাদের অত্যাচার নির্যাতনে আমরা ইচ্ছা করেই দেই না একটা সেকেন্ড থেকে তো উঠে যাব একটা ভিডিও দিতে যাব দর্শক থাকুন রাজকারণে ফিরেলাও রাতকারে বাইসে শামিম হায়দার পাটোয়ারি আপনি নীরবে শুনছিলেন যখন পোলিং এজেন্টদের তালিকা ছবি সহ নির্বাচনে তিন দিন আগে দিয়ে দিতে হলে আসলে আসলে তো দুই পক্ষের জন্য এটা রিস্ক এই ঝুঁকি কোনো সাধারণ মানে কোনো কর্মী নেবেন কেন ঝুঁকি ঝুঁকি একদিকে ঝুঁকি মনে হচ্ছে আরেকদিকে এটা সেফটিও হতে পারে सबकिू ना মূল ইস্যুটা যদি এটা সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয় যে তাদেরকে এডিশনাল সিকিউরিটি দেওয়া হবে তাদেরকে পুলিশের কাছে লিস্ট যাবে তারা চাইলে পুলিশ সাপোর্ট পাবে দেন इट्स নাইস এন্ড ক্রাঞ্চি বাট अदरवाइज অ্যাপারেন্টলি আমরা সব সময় দেখে আসছি পোলিং এজেন্টকে খুব লুকিয়ে রাখা হয় এবং তাদের ট্রেনিং গুলো খুব গোপনে দেয় মানে যারা মানে খুব ভালো রাজনীতি করে বেসে মহিবুল হাসান চৌধুরী নফিল আপনার অনেক গুলো উত্তর দেওয়া জমে গেছে কিন্তু জামাল খান তিনি বলছেন যে দেশের একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বলছি এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে দাকুমড়া সম্পর্ক তাতে এই দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং আর্মি ছাড়া কোনো গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়নি এবং হবে না যে দল এই দুজিয়ে নিশ্চয় না তাদের অন্যভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার চিন্তা আছে মোহাম্মদ হোসেন বলছেন আমি মনে করি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হোক সব দল সেনাবাহিনী চাই शासन सकल मतम प्रपोजल दिए सब ग्रहण करना सकल राज दल प्रपोजल सामानी कर तरह मत निर्वाचन निर्वाचनकालीन समय दल के सरकार आमंत्रण बंगबंधु कन्या से राजनैतिक सहस सहसाई मानेखा 
তার মতে কিন্তু নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করেছে এখন যে জিনিসটি আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে বিএনপির কাছ থেকে বিএনপি একটা প্রস্তাব দেবে বিএনপি অবশ্যই বলছে কিন্তু এখানে যে বাস্তব যে জিনিসটি লক্ষ্য করতে হবে যে বেরিস্টার সাহেব বলেছে যে শেখ হাসিনা সবাইকে गवर्नमेंटে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আপনি নিশ্চয়ই কোন হোম মিনিস্টার হলো হোম মিনিস্টার একটা এসপি ট্রান্সফার করলে প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন লাগে সারা এসপি ট্রান্সফার করা যায় না 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 এটা রুলস অফ বিজনেসে নাই কারণ আপনি হোম মিনিস্টার প্রস্তাবটা দিতে পারেন না মানে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের যে আইনি অধিকার আছে তার বলে তো সেই সময় এসপি আর্টিকেল 120 সেই সদ ইচ্ছা কি নির্বাচন কমিশনের আছে কিনা সেটা তো আপনাকে দেখতে হবে তো কারণ সরকার যদি যেভাবে হয় আপনার কি হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট যা চাবে তাই হবে এটাই তো স্বাভাবিক কারণ প্রধানমন্ত্রী উনি ক্ষমতায় থাকবেন তো উনি যা যেভাবে চালাবেন সেইভাবে যার জন্য আমরা বলতে চাচ্ছি যে একটি নিরপেক্ষ সরকার যদি তখন থাকে তার কোনো নির্দিষ্ট স্বার্থ না থাকে তখনই সে একটা নিউট্রাল রোল প্লে করবে কিন্তু যদি আজকে আপনার এখন আমরা যিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে যদি আপনি প্রধানমন্ত্রী রাখেন তাহলে সকল প্রশাসন তো তার মুখেই থাকবে কারণ বাংলাদেশের মানুষের ধারণাটা কি যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে সুতরাং তাকে বহাল রেখে যদি নির্বাচনে আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় যাবে এখানে জনগণের মতামতের কোনো প্রতিফলন হবে না যেটা আমরা বিগত নির্বাচনগুলিতে আমরা দেখেছি জনগণ ভোট দেয় ধানের শীষে বিজয় হয় না জাতীয় পার্টি বাইসা শামিমাদের পাটারি আপনাদের দল আপনারা জিতলেন কি আপনাদের দল বাইসা শামিমাদের পাটারি জাতীয় পার্টি নির্বাচনকালীন সরকারের যে রূপরেখা দিয়ে এসেছে একটা কাঠামো আসলে রূপরেখা মত বিস্তারিত না কাঠামো যে দিয়ে এসেছে সেই কাঠামোতে আবার বিএনপি ঢোক বাড়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর সমন্বয়ে একটা সহায়ক সরকার এটা বলেছে তবে সংসদ ভেঙে দিলে তখন সংসদের বাইরের দলও আসতে পারে মূল যে ব্যাপারটা মোশারফ ভাই বলতে বলছিলেন যে কে হেড হবে পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার হেড থাকে মানে পৃথিবীর দেশের অন্য অন্য দেশের যদি আমার নিদর্শন নেই এখানে একটা নো गवर्नमेंट সিচুয়েশন একটা ভয় থাকে প্রাইম মিনিস্টার যদি না থাকে দেশে এবং আমরা যদি আগের কেয়ারটেকার गवर्नमेंट মানে এটা একটা খুব মিডল মানে যুক্তরাষ্ট্র তো প্রেসিডেন্ট বল থাকে প্রেসিডেন্ট বল সব দেশেই থাকে আগের পিওর কেয়ারটেকার गवर्नमेंट যদি আপনি না থাকেন আপনি বলেছেন কোথাও বল থাকেন না না থাকে না गवर्नमेंट থাকে কিন্তু সংসদ থাকে সংসদ থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাকে ওটা সাথে আমাদের সংসদ থাকে জার্মানিতে থাকে ওটা কেন ইউকেতে থাকে ওটা কেন হবে না বিকজ প্রেসিডেন্টের ইলেকটোরাল কলেজ আর কংগ্রেস আর ইয়াত সেপারেট সো इट्स একটা পার্থক্য আমাদের এটা একটা ব্যত্যয় আমরা কিন্তু বাইকেমাল गवर्नमेंट করলে এই প্রবলেমটা হতো না একটা উচ্চ কক্ষ থাকতো আরেকটা কক্ষের নির্বাচন হতো যখনই নির্বাচন হতো একটা না একটা কক্ষ থাকতো এখন যে প্রবলেমটা হবে সংসদ ভেঙে দিলাম দেশ চালাবে কে কেয়ারটেকার गवर्नमेंट তো আইনে নাই কেয়ারটেকার गवर्नमेंट যদি থাকতো এবং সেখানকার প্রধান একজন থার্ড পার্টি আসতো সর্বজন স্বীকৃত ইট ওয়াজ গুড ফায়ার আপ ওটা থাকা অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী থাকা ছাড়া আর তো কোনো বিকল্প নেই তো ওখান থেকে বিএনপি কে সরে আসতে হবে বাস্তবসম্মতভাবে বিএনপি এর জন্য যেটা প্রাইম জিনিস যে ক্যাবিনেট হবে ইন্টারিম ক্যাবিনেট বা নির্বাচিত হয় সরকার সেখানে এন্ট্রি উইথ গুড মিনিস্ট্রি এর থেকে বেশি বিএনপি এক্সপেক্ট করাটা লজিক্যাল এবং মানে বাস্তব সম্মত বা সংবিধান সম্মত হবে না এটাও সংবিধানের কাঠামোতে আসতে কঠিন হচ্ছে যদি সংসদে নেই বাট ফর গ্রেটার ইন্টারেস্ট এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাইলে করতে পারেন ওনার সে ইক্তিয়ার আছে মানে সংসদে না থাকলেও হ্যাঁ সেটা একটা পার্সেন্টেজ তো দিতে পারি টেকনোক্র্যাট হিসেবে বা আই থিং আমাদের পার্লামেন্টেও পারা যায় এখন ওই সংসদে কতটুক পারবেন একজন বা দুইজন আই থিংক না যদি ছোট কবিনেট হলে সম্ভব বাট হ্যাঁ ছোট কবিনেট মানে এরকম একটি মানে আপনি বলছেন সংবিধানের ভিতরে থেকে একটি সমাধান আসলে বিএনপি কে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ সেটা তো কারণ সংবিধান তো সেই সমাধান তো প্রায় আসলে শেখ হাসিনা 2000 सांविधानिक भाव निरपेक्ष थारे दायबद्ध ए सांविधान दायबद्ध से निरपेक्ष ना थे दल पक्षे क्या कर संविधान सम्मत होना से हे सांधानिक अवस्थान एखे निवाचन प्रक्रिया नहीं अनेक आलोचना कर निवाचन सकल अंशीदायित्व नहीं अनेक कथबार्ता बोलते क्योंकि निवाचनकालीन सहिंसता जी दलटी सुनिर्दिष्ट कर प्रश्न रखते चाहिए अपना गणमामे सामने जो से समस्त से ही समय एतगुल मानुष के पुड़िए हत्या करा हलो সেইটার বিচার না হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে তাদের কোনো নৈতিক অধিকার নাই এই সরকারের কোনোভাবে অংশগ্রহণ করার 
আপনি যে নির্বাচনকে আপনি বর্জন করেছেন নির্বাচনী সহিংসতার কথা যদি বলেন আপনি সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময় তো আমি তো সাধিক মারা গেছেন এবং সাংগঠনিক আপনার দলের লোক সাংগঠনিক কোন দল সহিংসতাতে তো আমরা সরাসরি ভাবে টেলিফোন করে উস্কানি দেই নাই সেই সহিংসতাতে তো আমরা তো টেলিফোন করে উস্কানি দেই নাই যেখানে দলীয় ভাবে সাংগঠনিক দলের লোক নিজেরা নিজেরা মরে গেলে আপনি প্রোগ্রাম নিয়ে অবরোধ করে মানুষ হত্যা করলেন সেখানে তো আপনার দায় নিতে হবে আমি তো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রোগ্রাম দিয়ে তো আমি আন্দোলনে নামি নাই আমার নির্বাচনকালীন সহিংসতা হয়েছে আমার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেখানে হয়তো বা ব্যর্থ হয়েছে সেখানে সেখানে স্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যদি কর্মসূচি আমি যদি অবশ্যই কোনো সংগঠনের ব্যর্থতা থাকতে পারে কিন্তু আমি তো কর্মসূচি দেই নাই যে নির্বাচনকে আমি বানচাল করব আমি নির্বাচনকে বানচাল করতে গিয়ে মানুষ হত্যা করেছি আবার একইভাবে আমি নির্বাচন করার জন্য আমি সরকারের অংশগ্রহণ করার জন্য আমি মুখিয়ে থাকবো প্রথমবারে আমি সেটাকে আমি রিজেক্ট করলাম সেই অফারটাকে এখন আমি আসছি সেই অফারটা আবার অ্যাভেল করার জন্য পাঁচটা বছর হয়েছে তো চিকিৎসার জন্য উনি দেশের বাইরে ছিলেন উনি আসছে এবং আগেও উনি বলে গেছেন যে উনি চিকিৎসা শেষ আসার পর রূপরেখা দেবেন নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন এখন যে কথাটি বলা হচ্ছে বা যে কথাটি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি বিএনপিতে একটি রাজনৈতিক দল বিএনপি তো সামগ্রিক রাজনৈতিক দল না আরো দল বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশটি নিবন্ধিত দল আছে সকল দলের প্রত্যাশাটা কি আওয়ামী লীগ ভোটকে এত কেন ভয় পায় আজকে আপনি মনে করেন দু হাজার পাঁচে বিএনপিতে ইলেকশন করে নাই অথচ তারপরও যদি বিএনপি ইলেকশন করে নাই অন্য যে দলগুলি ইলেকশন করেছে সে তাতে যাতে হেরে না যায় যার জন্য একশো চুয়ান্ন জন বিনা পর্যন্ত আমার বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলাবো আমার বিশ্লেষণ তৈরি হবে নতুন রাজকাহন থাকুন ডিবিসির সঙ্গে